அது வந்து நம்மளோட அரசாங்கத்தோட கையில தான் இருக்கு மக்கள் உண்மையிலே உழைக்க தயாரான மக்கள் அஹ் ஈஸியா வந்துருவாங்க ஆனா அரசாங்கத்தோட சப்போர்ட் இந்த தடவை ரொம்ப அதிகமா தேவைப்படுது ஏன்னா இங்க அரசாங்கம் செய்த தவறுகள் அதிகமா இருக்கு அப்படின்றதுனால நான் இதை சொல்ல வேண்டியது இருக்கு இந்த நேரத்துல மக்கள் மீண்டு வரணும் அப்படின்னா மத்திய அரசாங்கமும் மாநில அரசாங்கமும் ரொம்ப ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தொழில் முனைவோர்களுக்கு ஊக்கம் கொடுக்குற மாதிரியான திட்டங்களை செயல்படுத்தணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்டேட் கவர்மெண்டோட ஒரு ஸ்கீம் வந்து நீட்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு வந்து ஒரு கோடி ரூபா வரைக்கும் எந்த வித செக்யூரிட்டி காமிக்காம லோன் வாங்கலாம் அந்த ஸ்கீம பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ப்ராஜெக்டா இருக்கணும் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து மக்களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கணும் ஒரு குறைஞ்சது இருபது பேருக்காவது வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கணும் நல்ல மார்க்கெட் இருக்கணும் அந்த தொழிலுக்கு ஸோ இதுதான் குறைஞ்சபட்ச எதிர்பார்ப்பு அது ஒரு ப்ரொஃபஷனலா இருந்து எடுத்து பண்ணணும் இப்ப வந்து ஒரு டெய்லரிங் படிச்சவங்க அதை எடுத்து பண்ணணும் இல்ல ஒரு அந்த துறையில ஒரு எக்ஸ்பர்டா இருக்கிறவங்க எடுத்து பண்ணணும்ன்றது மட்டும்தான் இந்த திட்டத்தோட எதிர்பார்ப்பு இந்த திட்டம் உருவான நாட்டுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் எத்தனை பேருக்கு இந்த ஸ்கீம் வந்து பயன்பட்டிருக்கு அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இருக்கு ஃபண்டு எவ்ரி இயர் இதுக்குன்ட்டு ஒரு பெரிய அமௌண்ட்டை வந்து கவர்மெண்ட் எடுத்து வைக்கிறாங்க எடுத்து வைக்கிறது எடுத்து வச்சதாவே தான் இருக்கு பயன்பாட்டுக்குன்னு வரும்போது ஒரு பர்சன்டேஜ் ரெண்டு பர்சன்டேஜ் கூட முழுமையா இல்லை ஸோ அப்ப தொழில் முனைவோர்களுக்குன்ட்டு இவங்க ஒரு திட்டத்தை உருவாக்குறாங்க அந்த திட்டத்துக்கு வந்து ஃபண்டும் அலக்கேட் பண்றாங்க ஆனா அத யாருக்கு தேவைப்படுதோ அது அவங்களுக்கு போகல யாருக்கு போகுது அப்படின்னா அந்த அதிகார மட்டத்துல இருக்கிறவங்களோட நெருங்கின தொழில் அதிபர்கள் உறவினர்கள் அவங்களுக்கு தான் போகுது அது ஒரு பேங்க் மேனேஜரா இருக்கலாம் இல்ல ஒரு டிஐசி ஆபீஸ்ல வேலை பாக்குறவங்களோட சொந்தக்காரங்களா இருக்கலாம் இல்ல தெரிஞ்சவங்களா இருக்கலாம் அறிஞ்சவங்களா இருக்கலாம் அவங்களுக்கு மட்டும்தான் இந்த ஸ்கீம் வந்து போகுது அப்படி போயுமே ஒன் டிஜிட் தாண்ட மாட்டேங்க ஒரு ஆயிரம் கோடி எடுத்து வைக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோமே ஆயிரம் கோடியில வெறும் ஐம்பது கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு மிச்சம் தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது கோடி சும்மா போகுது அது இல்லாட்டினா அது அடுத்த வருஷம் கேரி ஃபார்வர்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அதுல என்ன பிரயோஜனம் ஆனா இன்னைக்கு நீட்ஸ் மட்டும் இல்ல பிஎம் இஜிபி நிறைய ஸ்கீம் இருக்கு எந்த ஸ்கீமுமே வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் பர்ஃபெக்டா அந்த மக்களுக்கு போகல இந்த எஸ்எம்இ செக்டரை வளர்க்குற மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் உருவாக்குனா மட்டும் போதாது அதை மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கணும் பெரிய ஆட்களுக்கு லோன் கொடுக்குறீங்க அந்த லோனை வந்து ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் தள்ளுபடியும் பண்ணிடுறீங்க அது பல லட்சம் கோடிக்கு தள்ளுபடி பண்ணிடுறீங்க ஆனா ஒரு இருபதாயிரம் கோடிக்கு ஒரு ஸ்கீம் எஸ்எம்இக்காக எம்எஸ்எம்இக்காக உருவாக்குறீங்க ஆனா அந்த இருபதாயிரம் கோடியோ முப்பதாயிரம் கோடியோ ஏன் ஒரு லட்சம் கோடியோ கூட அந்த மக்களுக்கு போக மாட்டேங்குது நீங்க செலவு பண்றது வெறும் இருநூறு கோடியை செலவு பண்றீங்க யாருக்காக இந்த கவர்மெண்ட் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி வரும் சோ இப்படியான கவர்மெண்ட்ல எப்படி வந்து டக்குன்னு மேல வர முடியும் அப்படின்ற ஒரு கேள்வி இன்னொன்னு பணம் வந்து அடித்தட்டு மக்கள்கிட்ட போகணும் போகும்போதுதான் பணப்பழக்கம் அதிகரிக்கும் அப்படி பணப்பழக்கம் அதிகரிக்கும் போதுதான் அதுக்கு மேல இருக்கிற நடுத்தர வர்க்கமா இருக்கட்டும் அதுக்கு மேல இருக்கிற தொழில் வர்க்கமா இருக்கட்டும் இல்ல அதுக்கு மேல இருக்கிற மிகப்பெரிய பணக்கார வர்க்கமா இருக்கட்டும் எல்லாருமே பயன்படுத்த நான் அதனாலதான் இலவசங்களை நான் என்னைக்குமே வந்து ஆதரிக்கவே செய்வேன் ஏன் அப்படின்னா இலவசங்கள் இலவசங்கள் அல்ல இலவசங்கள் வந்து ஒரு முதலீடு நீண்ட கால முதலீடு இலவசங்கள் மூலமாக மக்களுக்கு கல்வி போய் சேருது வேலை வாய்ப்பு போய் சேருது தொழில் போய் சேருது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கான மூமெண்ட் வந்து இந்த இலவசங்கள் வழியாக அதிகமா நடக்கும் திரும்பவும் அது மாதிரியான ஒரு திட்டங்களை மத்திய அரசு கொண்டு வரணும் எம் என் ரேகான்னு சொல்லிட்டு இப்போ ஒரு திட்டம் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதோட செயல்பாடு அந்த வேகம் அப்படின்றது போதுமான அளவு இருக்கா அப்படின்ற கேள்வி நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம் ஒரு அருமையான திட்டம் இருந்தது அது விவசாயத்தை ஒழிச்சதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேசுறாங்க ஆனா உண்மையில விவசாயத்தை எங்க ஒழிச்சது விவசாயம் முன்ன காட்டிலும் நல்லாதான் வந்துகிட்டு இருக்கு டேட்டா வசதி எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வருஷமும் அதுக்கு முந்தின வருஷத்தை விட கோதுமையும் அரிசியும் அதிகமா விளைஞ்சுகிட்டே தான் இருக்கு விவசாயம் எங்கேயும் போகல விவசாய நிலங்களை வச்சு நடத்துறவங்க அவங்களுக்கான வருவாய்ன்றது குறையுது அவங்களுக்கான அதிகாரம் குறையுது இப்ப அவங்க அதிகாரம் வந்து ஒரு மிஷின்ட தான் செல்லும் ஒரு மனிதர்கள்ட்ட செல்ல முடியல அதுதான் அவங்களோட வருத்தம் அந்த வருத்தத்தை வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க இந்த திட்டங்களை வந்து குறையா சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் ஆனால் இது மாதிரியான திட்டங்கள் பரவலாக ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும் அது வந்து அடித்தட்டு மக்களை நோக்கி இருக்க வேண்டும் அந்த அடித்தட்டு வர்க்கம் சரியானா மட்டும்தான் மிக வேகமான மீட்பு அப்படின்றது நடக்கும்
இந்த பிளானை வந்து ஒரு பிளானிங் கமிஷன் வந்து பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க வந்து எப்படி பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா ஒரு பத்து வருஷம் டேட்டாஸை வச்சுக்கிட்டு இந்த இடத்துல இப்படியான ஷார்டேஜ் இருக்கு நம்ம இப்படி ஒரு பிளானை கொண்டு போனோம்னா சரியா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்றாங்க இன்னைக்கு வந்து பிளானிங் கமிஷனை தூக்கிட்டு நிதி ஆயோக்னு சொல்லிட்டு உள்ள கொண்டு வந்துட்டாங்க வாட் எவர் இட் இஸ் அவங்களோட வேலை என்ன மக்களுக்கு அடித்தட்டு மக்களுக்கான பிளான் பண்றது ஆனா இந்த பிளான் பண்றது மட்டும் போதாது அது திட்டமா அறிவிச்சா போதாது அதுக்கு பண்டு ஒதுக்குனா போதாது அதை எக்ஸிக்யூட் பண்ற இடங்கள்ல இருக்கிற எல்லாருக்கும் வந்து ஒரு ட்ரைனிங் கொடுக்கணும் ஒரு ப்ரெஷர் கொடுக்கணும்ல யார் எக்ஸிக்யூட் பண்ற இடத்துல இருக்கா அப்படின்னா பேங்க் மேனேஜர் தான் இருக்காரு அந்த பேங்க் மேனேஜருக்கு நீங்க எப்படி ஆனா ட்ரைனிங் கொடுக்குறீங்க நான் இதுல வந்து பர்சனலா அஃபெக்ட் ஆன ஆள் பிஎம்இஜிபி ல நான் அப்ளை பண்ணிருக்கேன் நீட்ஸ்ல அப்ளை பண்ணிருக்கேன் என்னோட தொழில்ல என்ன குறைச்ச அவ்வளோ டாக்குமெண்ட் கத்த கத்தையா டாக்குமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு பேங்க் பேங்கா அலைஞ்சேன் கனரா பேங்க் எஸ்பிஐ பேங்க்ன்ட்டு எல்லா பேங்க்கும் போனேன் யாரும் அதை வந்து ஒரு பொருட்படுத்தினதாவே தெரியல இதுல இன்னொரு பிரச்சனை என்னன்னா எதை எதுக்கோ நீங்க ஆட்களை ஒதுக்குறீங்க ஒரு பேங்க்ல இருக்க இந்த இடத்துல வந்து மேனேஜரே இதுக்கு முடிவு எடுக்கணும்னு வைக்கிறீங்க ஏன் ஒரு தனி அலுவலர் அங்க வைக்க இருக்கேன்னு உங்களுக்கு இப்படியான ஒரு திட்டத்தை நீங்க பொதுமக்கள்ட்ட கொண்டு போகணும் அப்படின்னா உண்மையிலே பேங்க் வழியா கொண்டு போகவே கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் இஸ்ரேல்ல ஒரு ஆண்டர்பிரனரல் திட்டம் இருக்கு அது வந்து அரசாங்கம் நேரடியா மக்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கிற திட்டமா இருக்கே ஒழிய ஸ்டார்ட் அப் திட்டம் அங்க இருக்கிற திட்டங்களை எல்லாம் பாருங்க பேங்க்ல போயிட்டு வாங்க நிக்கணும்னு அவசியம் இல்ல அரசாங்கத்திட்ட போய் நிக்கணும் அரசாங்கத்திட்ட அப்ளை பண்ணணும் அரசாங்கம் வந்து இவங்களோட பிசினஸ் பிளான் என்ன அப்படின்ட்டு பாப்பாங்க அந்த பிசினஸ் பிளான் உண்மையிலே ரொம்ப ஓகேவா இருந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா அவங்க இன்குபேஷன் சென்டர் கொடுக்குறாங்க பண்டிங் பண்றாங்க எல்லாமே பண்றாங்க அது மாதிரி பண்ணுங்க இங்க இங்கேயுமே அந்த மாதிரியான ஒரு வழி இருக்கு நபார்ட் பேங்க்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு அது அக்ரிகல்ச்சருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு பாலிசியோட தான் அவங்க பண்றாங்க நபார்டுலயும் அலைய வைக்கிறாங்க நான் எத்தனை பேருக்கு வந்து இந்த தொழில் திட்டங்களுக்கு ஃபார்ம் பில் அப் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் தெரியுமா இலவசமாவே தான் பண்ணி கொடுத்து இதுக்காக நான் எதுவும் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் என்ன இந்த திட்டம் வந்து மக்களுக்கு போய் சேரல அடித்தட்டு மக்களுக்கு போய் சேரல யார் இந்த அடித்தட்டு மக்கள் அப்படின்றது இங்க ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு கேள்வி இருக்கு எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி இவங்களுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட திட்டம் தான் இது நல்லா பாருங்க இந்த திட்டம் மாதிரியான ஒரு அருமையான திட்டம் இருக்கவே முடியாது இந்த திட்டம் என்ன சொல்லுது கிராமத்துல இருக்கியா லோன் வாங்கு நீ வாங்குற லோனுக்கு வந்து இன்டெரக்டா நீ வட்டியே கட்ட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது ஏன் அப்படின்னா நீ ஒரு பத்து லட்ச ரூபாய்க்கு நீ லோன் வாங்குற அப்படின்னா மூணு லட்ச ரூபாய்க்கு வந்து சப்சிடி கொடுக்குது அந்த சப்சிடிய வந்து அதுதான் நாம கட்ட வேண்டிய இன்ட்ரெஸ்ட் ஏன்னா பத்து லட்ச ரூபாய் வாங்குறவங்க ஒரு பதிமூணு லட்ச ரூபாய் கட்டுவாங்க அங்க வந்து மூணு லட்ச ரூபாய் போயிடுது அப்படின்னு வச்சுக்கோமே அப்போ நீங்க கட்டுறது எவ்வளவு பத்து லட்சம் தான் அது கிட்டத்தட்ட வட்டி இல்லாத கடனா அந்த கடன் இருக்கு இதுல இன்னொரு ஸ்வீட்டான விஷயம் என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் இப்படி ஒரு தொழில் முயற்சியை எடுத்து முயற்சி பண்ணி அவங்கனால அந்த முயற்சியில வந்து சக்சஸ் பண்ண முடியல அப்படின்னா அந்த தொழில் முனைவோர போர்ட்டு கேட்க வேண்டியதோ இல்லாட்டினா உங்களுக்கு அந்த பேங்க் வந்து நெருக்கடி கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த தொழில் முனைவோர் சரியான ரெக்கார்டு இருந்து ஐயா சாமி என்னால் இந்த சுச்சுவேஷன்னால தான் என்னால் தொழில் நடத்த முடியல இந்த மாதிரி ஜிஎஸ்டி வந்துச்சு இந்த மாதிரி டிமானிட்டேஷன் வந்துச்சு அதனால வந்து எனக்கு வர வேண்டிய ஆர்டர்ஸ் வரல எனக்கு வர வேண்டிய இது வரல அதனால என்னோட தொழில் வந்து லாஸ் ஆகி போச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ராப்பர் ரீசனா கொண்டு போய் கொடுக்கும் போது அங்க இதுக்குன்ட்டு ஒரு ஆர்கனைசேஷன் இருக்கு அவங்க ஒரு இன்சூரன்ஸ் மாதிரி அவங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த பணத்தை அப்படியே தானே பேங்க்கு கொடுத்துறாங்க எப்படி பார்த்தாலும் இது வந்து தொழில் முனைவோரை பாதுகாக்கவும் தொழில் முனைவோரை ஊக்கப்படுத்தவும் அதாவது முக்கியமா அடித்தட்டு மக்கள் ரொம்பவும் முதல் தலைமுறை பட்டதாரிகள் இன்ஜினியரிங் படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு கடை நடத்தணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு டாக்டர் படிச்சு முடிச்சுட்டு ஒரு கிளினிக் வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறவங்க அவங்களுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட திட்டங்கள் இது எத்தனை பேருக்கு போகுது போறதே கிடையாது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் என்ன சொல்லுது நான் இது வந்து ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல நான் பார்த்தது எஸ்சி எஸ்டிக்காக முக்கியமா எஸ்டிக்காக ஒரு மிகப்பெரிய அளவுல இந்த மாதிரியான ஸ்கீம் வந்து ஒதுக்குறாங்க ஸ்கீமோட அளவு எவ்வளவு அப்படின்னா ஒரு லட்சம் அதே மாதிரி ஓபிசிக்கு எம்பிசி ஓபிசி இருக்கு இல்லையா அந்த கேட்டகரிஸ் அந்த கேட்டகரிஸ்க்காக ஒரு பணத்தை ஒதுக்குறாங்க அதுல எவ்வளவு இருக்குன்னா அதுல ஒரு ஒன்றரை லட்சம் இருக்கு சோ இந்த இதுக்காக பண்டு அலோகேட் பண்றாங்க ஆனா இந்த பண்ட எந்த அளவுக்கு யூசேஜ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார
பண்றாங்க ஆனா வெறும் இருநூறு கோடி தான் அந்த மக்களுக்கு போகுது உண்மையை சொல்ல போனா அதுவும் அந்த மக்களுக்கு போகல அந்த மக்களின் பெயரால் ஒரு பினாமிக்கோ இல்ல தெரிஞ்சவங்களுக்கோ தான் போகுது நியாயமான ஆட்களுக்கு போக மாட்டேங்குது சோ இதுதான் இங்க இருக்க சுச்சுவேஷன் இதை சரி பண்ணணும் இந்த எஸ் எம்இ செக்டர்ல இருக்கிற இந்த பிரச்சனையை சரி பண்ணணும் விண்ணப்பம் எப்படிங்க இருக்கு விண்ணப்பம் ஆன்லைன்ல வைக்கிறீங்க நீங்க அது இங்கிலீஷ்ல வைக்கிறீங்க நீங்க இப்படி இருந்தா எப்படிங்க அவங்க வந்து அப்ளை பண்ணுவாங்க நீங்க யாருக்காக டிசைன் பண்றீங்க ஒரு எயித் முடிச்சுட்டு ஒரு டென்த் முடிச்சுட்டு ஒரு ஐடிஐ முடிச்சுட்டு ஒரு பாலிடெக்னிக் முடிச்சுட்டு வரவங்களுக்கு பண்றீங்க அவங்களுக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் எப்படி ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படி இல்லாட்டா ஹிந்தில பண்ண சொல்றீங்க ஹிந்தில கூட ஆக்சுவலா இன்டர்நெட்ல இருக்கிறது வந்து ஹிந்தில கூட நீங்க ஃபில் பண்ண முடியாது அது இங்கிலீஷ்ல மட்டும் தான் பண்ண முடியும் அதுக்கு ஒரு எக்ஸல் சீட்டையும் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த எக்ஸல் சீட்ல வந்து நம்ம பிளானை பத்தியான எல்லா டீடைல்ஸும் கொடுத்தோம்னா அது வந்து ஒரு ப்ரொஜெக்ஷன் பண்ணி காமிக்கும் அந்த ப்ரொஜெக்ஷன் வந்து ஒரு பிடிஎஃப் எடுக்கணும் அந்த பிடிஎஃப் எடுத்து நம்ம வந்து மத்த டாக்குமெண்ட்ஸோட பிஎம்இஜிபி போர்ட்டல்ல அப்லோட் பண்ணணும் அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அவங்க வந்து அப்ரூவ் பண்ணுவாங்க அதுக்கு அடுத்து டிஐசி ஆபீஸ்க்கு போகணும் டிஸ்ட்ரிக்ட் இண்டஸ்ட்ரியல் சென்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம்ல மாவட்ட தொழில் மையம் அங்க மாவட்ட தொழில் மையத்துக்கு போய் அவரை பார்த்து இதே ஹார்ட் காப்பி வேற கொடுக்கணும் அவருக்கு ஏற்கனவே சாஃப்ட் காப்பியும் போயிருக்கும் அவருக்கும் போயிருக்கும் பேங்க்குக்கும் போயிருக்கும் ஆனா இங்க என்ன கொடுமைன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் கொண்டுட்டு பழையபடி ஹார்ட் காப்பியை கொண்டு போய் கொடுத்து ஐயா சாமி இந்த மாதிரி நான் அப்ளை பண்ணிருக்கேன் எனக்கு இந்த அப்ளிகேஷன் கொஞ்சம் பாருங்க அப்படின்னு சொல்லணும் அதே மாதிரி ஹார்ட் காப்பி எடுத்து கொண்டுட்டு பேங்க் மேனேஜரை போய் பார்க்கணும் அவரும் வாங்கி பார்த்துட்டு ஆஹ் கூப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவ்வளவுதான் ரெஸ்பான்ஸ் இப்படிதான் இருக்கு இப்படியான ஸ்கீம் வச்சுக்கிட்டு இந்தியால எப்படி இந்த தொழில் முனைவோர்களை உருவாக்க முடியும் இல்ல ஸ்டார்ட் அப்ப வந்து எப்படி இவங்க வளர்த்து எடுக்க முடியும் இன்னைக்கு இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ் இதுதான்